Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Sayyid Gulfam Haider. You are watching my YouTube channel Biology by Sayyid Gulfam Haider. Dear students, in this video lecture, I will tell you about thermoregulation in animals. Animals अपने body के temperature को किस तरह से regulate करते हैं? ये depend करता है तीन चीजों पे. Number one, rate of heat production through metabolism. एनिमल्स की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है मेटाबॉलिज्म की मदद से उनकी बॉडी का टेंपरेचर रेगुलेट होता है दूसरा तरीका होता है हीट गेन करने का एनिमल्स हीट गेन करते हैं और थर्ड है हीट लॉस का या फिर एनिमल्स अपनी बॉडी से हीट को लॉस करते हैं तो ये तीन مختلف ऐसे वेज हैं जिनके ऊपर एनिमल्स की बॉडी का टेंपरेचर डिपेंड करता है इन तीन مختلف वेज के जरिए एनिमल्स अपनी बॉडी के टेंपरेचर को रेगुलेट करते हैं कैसे नंबर 1 जैसे बताया कि मेटाबॉलिज्म से हम जानते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऐसे एनिमल्स के अंदर होती है जिसके जरिए एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो हीट एनर्जी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टेंपरेचर को एडजस्ट करने में एक बेसिक रोल परफॉर्म करती है इसी तरह से एनिमल्स अपनी बॉडी के टेंपरेचर को रेगुलेट करने के लिए हीट को गेन करते हैं हीट गेन से मुराद यह है दो مختلف तरीके हैं हीट गेन के भी जो हमारे सिलेबस में हैं जिनमें सबसे पहले इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस हैं पहला तरीका है हीट गेन करने का कि एनिमल्स को टेंपरेचर को रेगुलेट करना है तो एनिमल्स हीट को गेन करेंगे किस तरह से इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस वो रेज जो हमें नजर नहीं आती इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस उससे भी एनिमल्स की बॉडी को हीट मिलती है सेकंड वे होता है सनलाइट का एनिमल्स सनलाइट से अपनी बॉडी के टेंपरेचर को हीट uh, लेते हैं सनलाइट से हीट लेते हैं जिनसे उनका टेंपरेचर रेगुलेट होता है तो ये जो सनलाइट है ये या तो डायरेक्ट मिल आती है या फिर रिफ्लेक्ट होकर आती है जैसे हम धूप में डायरेक्टली हम बैठते हैं तो धूप से डायरेक्ट हमें जो एनर्जी मिलती है वो सनलाइट से डायरेक्ट एनर्जी है या फिर हम uh, किसी दूसरी जगह पे बैठे हों तो रिफ्लेक्ट होकर लाइट हम तक पहुंचती है तो सनलाइट से भी एनर्जी हासिल की जा सकती है तो ये हीट गेन करने के दो तरीके हैं जिनमें से एक है इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस के जरिए और नंबर 2 है सनलाइट के जरिए और सनलाइट में भी दो तरीके हैं या डायरेक्ट या फिर रिफ्लेक्ट होकर इनडायरेक्टली हम तक लाइट पहुंचती है तो ये तो हो गया हीट को गेन करने का तरीका अब हीट लॉस कैसे करते हैं एनिमल्स अपने टेंपरेचर को रेगुलेट करने के लिए हीट को लॉस भी करना पड़ता है तो हीट लॉस कैसे करेंगे वो भी दो तरीके हैं जिनमें सबसे पहले एनिमल्स रेडिएशंस बॉडी से रेडिएशंस का निकलना एनिमल्स की बॉडी से रेडिएशंस रेज निकलते हैं जिनसे हीट लॉस होती है और सेकंड इवैपोरेशन है इवैपोरेशन इवैपोरेटिव कूलिंग जिसको हम कहते हैं कि एनिमल्स में भी अपनी बॉडी के अंदर से स्वेटिंग uh, होती है परस्पिरेशन होती है जिनसे एनिमल्स की बॉडी की हीट लॉस होती है तो ये थ्री डिफरेंट वेज हैं जिनके ऊपर एनिमल अपने बॉडी के टेंपरेचर को रेगुलेट uh, करने के लिए डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म के जरिए नंबर 1 है प्रोडक्शन ऑफ हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म नंबर 2 है हीट को गेन करना इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस के जरिए या फिर सनलाइट <coughs> के जरिए डायरेक्ट या फिर रिफ्लेक्टेड रेज के जरिए और तीसरा है लॉस करना हीट को हीट को लॉस कैसे करेंगे या तो इवैपोरेशन करेंगे और या फिर यह है कि बॉडी से रेडिएशंस की सूरत में हीट बॉडी से निकलती है तो यह इस तरह से एनिमल्स अपनी बॉडी के टेंपरेचर को रेगुलेट करने के लिए इन चीजों पे डिपेंड करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस टॉपिक की मैं अभी बात करने जा रहा हूं वो है टेंपरेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एनिमल्स अप, अपनी एनिमल्स की बॉडी जो है वो टेंपरेचर के लिहाज से उनको हमने مختلف पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है यहां पे हमारे सिलेबस में दो مختلف क्लासिफिकेशंस हैं टेंपरेचर के लिहाज से एनिमल्स की टू डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं एक ओल्ड क्लासिफिकेशन है और एक मॉडर्न न्यू क्लासिफिकेशन है हम दोनों को देखेंगे कि ओल्ड क्लासिफिकेशन के लिहाज से एनिमल्स किस कैटेगरी में आते हैं और न्यू क्लासिफिकेशन के लिहाज से एनिमल्स किस कैटेगरी में आते हैं तो पहले हम देखते हैं ओल्ड क्लासिफिकेशन को कि ओल्ड क्लासिफिकेशन क्या है एनिमल्स किस तरह से अपनी बॉडी के टेंपरेचर को एडजस्ट करते हैं तो पहला है जी ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पांस ऑफ एन एनिमल टू वेरिएशन इन एनवायरनमेंट डियर स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट के अंदर जो वेरिएशन होती है एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं कंडीशंस चेंज होती हैं उस लिहाज से हम देखें तो एनिमल्स को दो مختلف टाइप्स uh, में हमने क्लासिफाई दो مختلف क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की uh, जिसके ऊपर हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया हुआ पहली है uh, जिसको आप कहते हो पोएकिलोथर्म्स ये बात ध्यान में रखनी है कि ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है दिस वन इज द ओल्ड क्लासिफिकेशन ओल्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक एनिमल्स को दो مختلف पार्ट्स में दो हिस्सों में क्लासिफाई किया हुआ है एक को आप कहते हो पोएकिलोथर्म्स और दूसरे को हम कहते हैं होमियोथर्म्स ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है 
टेम्परेचर क्लासिफिकेशन के लिहाज से एनिमल्स को दो मुख्त हिस्सों में डिफाइड किया है हमने पहला है ओल्ड क्लासिफिकेशन दूसरी हम न्यू क्लासिफिकेशन को देखेंगे ओल्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक एनिमल्स दो मुख्त तरह के हैं जिनमें से एक है पोकिलोथम्स और दूसरे हैं होमियोथम्स और ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे हमने की है ये इन्वायरमेंट के अंदर जो वेरिएशन आती हैं उस बेस पे हमने इनको क्लासीफाई किया है तो हम कहते हैं जी पोकिलोथम्स क्या हैं अच्छा इनमें दो टर्म्स हैं पोकिलो पोकिलो का मतलब होता है वेरी करना डिफर करना चेंज होना चेंज होना थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर तो एनिमल्स जिनकी बॉडी के टेम्परेचर चेंज होते रहते हैं वेरी करते हैं एडजस्ट नहीं हो पाते रेगुलेट नहीं होते बल्कि वेरी करते हैं उनको आप कहते हो पोकिलोथम्स पोकिलोथम्स अच्छा ये क्या होते हैं पोकिलोथम्स देखते हैं ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है बॉडी टेम्परेचर ऑफ दीज एनिमल्स फ्लक्चुएट मोर आर लेस ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो जाता है चेंज हो जाता है कम या ज्यादा अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के विद एम्बियंट टेम्परेचर एम्बियंट का मतलब था सराउंडिंग बाहर का जो आप एनिमल की बॉडी का सराउंडिंग का टेम्परेचर है उस सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ ही कम या ज़्यादा बाहर का टेम्परेचर कम चेंज होगा तो एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर भी कम चेंज होगा बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा चेंज होगा सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा चेंज होगा तो एनिमल का टेम्परेचर भी ज़्यादा चेंज होगा तो इस तरह के एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करता एडजस्ट नहीं होता बल्कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ दीज एनिमल्स फ्लक्चुएट करता है फ्लक्चुएट का मतलब चेंज होता रहता है अपने सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ कम या ज़्यादा तो ऐसे एनिमल्स वो पोकिलोथम्स कहते हैं दोबारा सुन लें द एनिमल्स विच द बॉडी टेम्परेचर ऑफ दीज एनिमल्स फ्लक्चुएट यू कैन से फ्लक्चुएट मोर आर लेस विद द एम्बियन टेम्परेचर ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग इन्वायरमेंट में के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा चेंज होता है ऐसे एनिमल्स को पोकिलोथम्स का नाम दिया जाता है अब पोकिलोथम्स में क्या एग्जाम्पल्स हैं ऑल इनवर्टिबेट्स जितने भी इनवर्टिबेट्स हैं एम्फीबियंस हैं और रिप्टाइल्स हैं ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं पोकिलोथम्स में हाँ फिश भी है फिश ये भी पोकिलोथम्स में आ जाती हैं तो पोकिलोथम्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर एम्बियंट इन्वायरमेंट के मुताबिक एम्बियंट सराउंडिंग टेम्परेचर के मुताबिक चेंज होता रहता है फ्लक्चुएट होता रहता है ऐसे एनिमल्स को पोकिलोथम्स कहते हैं और दूसरी टर्म्स हम इसके लिए ये भी यूज़ करते हैं दीज आर आल्सो कल द कोल्ड ब्लडिड कोल्ड ब्लडिड के अगर टेम्परेचर कम हो रहा है यानी कि सर्दी हो रही है तो इनका ब्लड का टेम्परेचर भी आ, कम हो जाएगा ठंडा हो जाएगा इसलिए इसको कोल्ड ब्लडिड एनिमल्स भी कहा जाता है डियर स्टूडेंट सेकेंड टर्म है होमियोथम टू टू डिफरेंट यहाँ पे समझ लीजिए वर्ड्स हैं पहला है होमियो होमियो मीन्स सेम सेकेंड इज थम थम मीन्स जैसे बताया टेम्परेचर ओके okay, जी होमियोथम्स होमियो मीन सेम ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहे पहला था पोकिलोथम्स पोकिलो वेरी करना डिफर हो जाना अगर टेम्परेचर डिफरेंट हो जाए पोकिलोथम्स अगर टेम्परेचर सेम रहे होमियोथम्स तो अब सेम रहने का मतलब क्या है इसको वार्म ब्लडेड भी कहते हैं यह भी बताता हूँ सेम रहने का मतलब क्या है हम ये कहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर इज मेनटेन्ड इन अ चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर के जो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है सराउंडिंग टेम्परेचर के मुताबिक सराउंडिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक जितना मर्जी चेंज हो जाए सराउंडिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है इस तरह के एनिमल्स को आप नाम देते हो होमियोथम्स होमियो का मतलब मेनटेन रखना सेम रखना कि बाहर का टेम्परेचर अगर चेंज हो भी जाए इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं होता बॉडी का टेम्परेचर चेंज ना हो इसको आप कहते हो होमियोथम्स तो बॉडी टेम्परेचर इज मेनटेन्ड इन चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर अगर कोई एनिमल्स बाहर रहते हैं जिस तरह लैंड पे रहते हैं तो एयर का टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा अगर कोई एनिमल्स वाटर के अंदर हैं तो वाटर का टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स का बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा इस तरह के एनिमल्स को होमियोथम्स कहते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर सेम रहे होमियो मीन सेम थम्स मीन टेम्परेचर सो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट डिफरेंस भी आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोकिलोथम्स एंड होमियोथम्स और एग्जाम्पल्स भी इसकी आती हैं होमियोथम्स में एग्जाम्पल्स क्या हैं होमियोथम्स में uh, जो एग्जाम्पल है वो ऑल द बर्ड्स एंड मैमल्स जितने भी बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं वो होमियोथम्स में आ जाते हैं डे स्टूडेंट्स जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये ओल्ड क्लासीफिकेशन है इस क्लासीफिकेशन के दावों का अगर हम देखें तो कुछ ऑब्जेक्शन हैं 
कुछ प्रॉब्लम्स आ गई कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो इन डेफिनेशंस के मुताबिक इन शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज जो हमने दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं पोकिलो थम्स और होमियो थम्स कुछ एनिमल्स इसके अकॉर्डिंगली पूरा नहीं उतरते तो इसलिए कुछ इसमें ऑब्जेक्शंस हैं उन ऑब्जेक्शन को की वजह से हमने फिर इनको न्यू क्लासिफिकेशन बनाई थी तो हम देखते हैं पहले कि ऑब्जेक्शंस क्या हैं सबसे पहली ऑब्जेक्शन है कि जो डीप सी फिश है डीप सी फिश समुद्र गहरे समुद्र में रहने वाले फिश मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर डीप सी फिश जो होती है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है ड्यू टू कॉन्स्टेंट नेचुरल सराउंडिंग क्योंकि जहां पे वो फिश रहती है उसका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंगली उसने अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा हुआ है तो अगर किसी एनिमल ने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा हुआ है तो अगर वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है तो उसको तो होना चाहिए था होम्योथर्म्स में कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा हुआ है एडजस्ट करके रखा हुआ है लेकिन हमने फिशेज को किस में शामिल किया हुआ है फिशेज को हमने पोइकिलोथर्म्स में शामिल किया हुआ है तो हम कहते हैं इसलिए ये एक ऑब्जेक्शन है कि डीप सी फिश अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है तो लेकिन वो इन ऊपर वाली डेफिनेशन के मुताबिक ऊपर वाली क्लासिफिकेशन के मुताबिक पो किलो थम्स में नहीं आती तो एक तो ये ऑब्जेक्शन थी सेकंड ऑब्जेक्शन डियर स्टूडेंट्स ये है कि जो लिजर्ड है रेगुलेट देर बॉडी टेम्परेचर आप जानते हैं जो लिजर्ड uh, है रिप्टाइल्स के अंदर इसका ताल्लुक है ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए धूप तापती है uh, सूरज की रोशनी में धूप में बैठती है धूप तापती है ताकि बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर किया जा सके तो लिजर्ड रेगुलेट करती है अपने बॉडी टेम्परेचर को लेकिन हमने रिप्टाइल्स को यहाँ पे देखे रिप्टाइल्स को पोकिलो थम्स में किया हुआ पोकिलो थम्स बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते लेकिन लिजर्ड रेगुलेट करती है तो ये भी एक ऑब्जेक्शन हो गया थर्ड ऑब्जेक्शन ये है कि बहुत ज्यादा जो बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऐसे बर्ड्स और मैमल्स हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को वेरी कर रहे होते हैं उनका बॉडी का टेम्परेचर डिफर कर रहा होता है चेंज होता रहता है तो हम कहते हैं कि भाई वो आ, किस कैटेगरी में आएंगे तो इस लिहाज से भी उनको हमने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया यहाँ पे जिस तरह एग्जाम्पल है हमिंग बर्ड्स हैं हमिंग बर्ड्स हमिंग uh, बेसिकली uh, एक uh, जिस तरह बर्ड है बहुत छोटा सा बर्ड होता है स्पैरो होती है और एक uh, आवाज निकालती है और इस वजह से उसको हमिंग बर्ड कहा जाता है एक उसकी एक सुरीली गुनगुनाना हमिंग uh, उर्दू में कहते हैं गुनगुनाने को तो उसकी आवाज की वजह से उस बर्ड को हमिंग बर्ड कहा जाता है और दूसरी बैट्स बैट जो है ये किस में आ जाती है ये मैमल्स में आ जाती है ठीक है बैट जो है ये मैमल्स में आ जाती है तो बहुत ज़्यादा बर्ड्स और जो मैमल्स हैं जिस तरह बैट है और हमिंग बर्ड्स हैं उनको हमने प्रॉपरली किसी जगह पे नहीं रखा चूंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता रहता है तो इसलिए ये ऑब्जेक्शंस थी अब इन जो ऑब्जेक्शंस को भी हमने खत्म करना है इसलिए हमने इस ओल्ड क्लासीफिकेशन को खत्म करके न्यू क्लासीफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई न्यू क्लासीफिकेशन जिसको मॉडर्न क्लासीफिकेशन भी कहा जाता है दिस क्लासीफिकेशन इज ऑल्सो कॉल द मॉडर्न क्लासीफिकेशन इसको मैं लिख देता हूँ इट इज़ ऑल्सो कॉल द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये नई क्लासिफिकेशन है अच्छा ये किस बेस पे थी जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन हीट प्रोडक्शन एक एनिमल इसकी जो सोर्स है वो हीट प्रोडक्शन है कि किसी भी एनिमल के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी सोर्स क्या है स्पेशली uh, अगर हम बात करें जैसे मेटाबॉलिक हीट होती है कोई एनिमल है उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है उस मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इस मेटाबोलिक हीट की बे, uh, बेस पे uh, जो सोर्स ऑफ हीट है कि हीट कहाँ से कोई एनिमल लेता है इस बेस पे हमने एनिमल्स को अब क्लासीफाई किया है और इसकी थ्री डिफरेंट टाइप्स हैं तीन मुख्तफ टाइप्स हैं जिनमें सबसे पहली है एंडोथर्म्स नाम से मैं पता चला एंडो एंडो मीन्स इन साइड ऐसी ऐसा टेम्परेचर और थर्म मीन्स टेम्परेचर एंडो मीन्स इन साइड अच्छा यहाँ पे ये बात आपने जहन में रखनी है एंडो मीन्स इन साइड के ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में जो सोर्स ऑफ हीट है वो इन साइड है दो सर कल द एंडोथर्म्स दो सर कल द एंडोथर्म्स तो एंडोथर्म्स क्या हैं देखते हैं एंडोथर्म्स ऐसे हैं दीज आर द एनिमल्स दैट जनरेट देयर ऑन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबोलिज्म तो ये बात होगी कि ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी की खुद हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं मेटाबोलिज्म से एनिमल जब फूड को डाइजेस्ट करता है तो वहाँ पे मेटाबोलिज्म होता है बॉडी के अंदर मेटाबोलिज्म से जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसी हीट को एनिमल यूज करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए तो जो इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है एंडो है अंदर है बॉडी से मेटाबोलिज्म के जरिए इसलिए इसको कहते हैं एंडोथर्म तो पहली कैटेगरी ये आ गई अच्छा इसको इसकी एग्जाम्पल्स क्या है एंडोथर्म्स में बर्ड्स आ जाते हैं इसके अलावा फिशेज आ जाती हैं सम फिशेज फ्लाइंग इंसेक्ट्स आ जाते हैं और मैमल्स आ जाते हैं ये सब क्या है ये एंडोथर्म है ये अपनी बॉडी के अंदर
आउटसाइड इसका मतलब इनका सोर्स ऑफ हीट कहाँ से होगी आउटसाइड जो बाहर की टेम्परेचर की हीट है वही इनका सोर्स ऑफ हीट है इसलिए इसको एक्टोथम का नाम दिया जाता है देखते हैं एक्टोथम्स क्या है विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल ये मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इतनी होती है कि वो फायदेमंद नहीं होती इनके मेटाबॉलिज्म से हीट होती है लेकिन वो इतनी नहीं होती कि इनके लिए कुछ फायदेमंद के लिए सूदमंद हो तो फिर क्या करते हैं इज एक्सचेंज विद द इन्वायरमेंट क्विकली जितनी वो हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में वो इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाती है तेजी के साथ जब वो हीट एक्सचेंज हो जाएगी तो दीज यू कैन से एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग क्योंकि हीट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ क्विकली चेंज हो जाती है तो इनको डिपेंड करना पड़ता है बाहर की इन्वायरमेंट की जो सोर्स ऑफ हीट है उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है अपने बॉडी को रेगुलेट करने के लिए एडजस्ट करने के लिए इसलिए इनको एक्टोथर्म्स कहते हैं एक्टो कि इनका सोर्स ऑफ हीट क्या है बाहर है तो ये मेटाबोलिज्म से हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो इतनी कम होती है इतनी थोड़ी होती है कि वो फॉरन से पहले बाहर सराउंडिंग में चली जाती है और जो बॉडी की हीट इस काबल नहीं रहते ये कि उस हीट को अपने लिए मेटाबोलिक अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए यूज कर सकें तो ये क्या करते हैं ये सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं अब इसमें देखिए फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस इसमें आ जाते हैं आ, ये देखिए एम्फीबियंस आ जाते हैं फिश आ जाती है मोस्ट इनवर्टिब्रेड्स आ जाते हैं रिप्टाइल्स आ जाते हैं तो अब मैं एम्फीबियन की एग्जाम्पल देता हूँ बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है कि एम्फीबियंस फ्रॉग ये क्या करता है ये हाइबरनेट करता है ये हाइबरनेट करके ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे इसका बॉडी का टेम्परेचर उस सराउंडिंग के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट हो हो सके तो इसलिए हम कहते हैं कि इसने अपनी ये मट्टी के नीचे कीचड़ के नीचे चला गया और अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करने की कोशिश की चूँकि कीचड़ के नीचे जो टेम्परेचर है वो इसकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली होता है तो ये रेगुलेट कर पाता है इसी तरह से टाइल्स में लिजर्ड की बात हो रही है तो जो पहली बात हुई कि लिजर्ड धूप तापती है बास करती है सनलाइट को तो वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही होती है तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं ऐसे एनिमल्स को एक्टोथर्म्स का नाम दिया जाता है एक्टो आउटसाइड इनका सोर्स ऑफ हीट क्या है आउटसाइड है थर्ड एंड द लास्ट कैटेगरी दैट इज हैट्रोथर्म्स अच्छा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है हैट्रो मीन्स डिफरेंट वेरी करती है डिफरेंट है क्या चीज डिफरेंट है किस चीज से डिफर करती है थर्म मीन्स टेम्परेचर होता है कि ये हेट्रोथर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इन ऊपर वाले एंडो और एक्टो दोनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली नहीं होती लेकिन दोनों की इसमें क्वालिटीज होती हैं ये बात जरा गौर से देखिएगा हेट्रो मीन्स डिफरेंट थर्म मीन्स टेम्परेचर कि इनका टेम्परेचर ऊपर वाली जो दोनों कैटेगरीज हैं उनसे डिफरेंट है और दोनों के कुछ करेक्टर्स इनमें हैं जिस वजह से इसको हम हेट्रोथम्स का नाम देते हैं दोनों के करेक्टर हैं देखिए कैसे हेट्रोथम्स में हम कहते हैं वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन इनमें इन एनिमल्स के अंदर जो हेट्रोथर्म्स हैं हेट्रोथर्म्स हैं डिफरेंट टेम्परेचर रखते हैं इनमें एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन होती है एंडोथर्मिक हीट वेरिंग डिग्री डिफरेंट डिग्री की कम या ज्यादा एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन होती है अंडर बॉडी के मेटाबोलिज्म से हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट प्रोड्यूस होना एंडोथर्मिक हीट प्रोड्यूस होना ये किसका करैक्टर है ये एंडोथर्म्स का है एंडोथर्मिक हीट मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होना ये किसका करैक्टर है ये ऊपर हमने मेटाबॉलिज्म की बात की थी तो ये किसका करैक्टर है एंडोथर्म्स का तो ये एंडोथर्मिक हीट प्रोड्यूस करते हैं दूसरा पॉइंट देखिएगा बट डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज और अपने टेम्परेचर को उस एंडोथर्मिक हीट के बावजूद अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते तो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर पाना ये किसका करैक्टर है एक्टोथर्म्स का तो पहला करैक्टर इसका एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन एंडोथर्म का करैक्टर हो गया और अपने टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर पाना हीट प्रोड्यूस होने के बावजूद बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर पाना ये एक्टोथर्म का करैक्टर हो गया इसलिए हम कहते हैं कि इनमें दोनों के करैक्टर्स पाए जाते हैं एंडोथर्मिक भी और एक्टोथर्मिक भी और इसलिए लेकिन आ, ये एडजस्ट नहीं कर पाते बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में शामिल करते हैं हेट्रोथर्म्स डिफर डिफरेंट टेम्परेचर तो इनमें एग्जांपल्स क्या है जी इसमें एग्जांपल्स हैं बच्चों बैट्स चमगादड़ वगैरह और हमिंग बर्ड जिसकी एग्जाम्पल पहले दी हमिंग बर्ड और बैट जो हैं ये हेट्रोथर्म्स में आ जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हेट्रोथर्म जो दोनों डिफर करते हैं वेरिंग डिग्री के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं इनको हम हेट्रोथर्म्स का नाम देते हैं तो ये न्यू क्लासिफिकेशन है न्यू क्लासिफिकेशन के मुताबिक हमने एनिमल्स को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में शामिल किया हुआ है
यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि ये दोनों ओल्ड क्लासिफिकेशन में और न्यू क्लासिफिकेशन के मुताबिक हमने देखना ये है क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन का ताल्लुक इसमें किस कैटेगरी में आता है दोनों क्लासिफिकेशन में आपने बताना है कि ओल्ड क्लासिफिकेशन में ह्यूमन किस कैटेगरी में आएगा और न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ह्यूमन का ताल्लुक किस कैटेगरी में किस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंगली किस में एडजस्ट होता है ये आपने कमेंट्स में लिखना है मुझे बताना है